ഹലോ ക്യൂട്ടീസ് എല്ലാവർക്കും യൂട്യൂബേഴ്സ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം എൻ്റെ പേരായിട്ടില്ല ഒത്തിരി ഡേയ്സ് ആയല്ലേ കണ്ടിട്ട് ആക്ച്വലി എന്ത് സംഭവിച്ചെന്നായോ എൻ്റെ ലാസ്റ്റ് വീഡിയോ പി സി ഡി കുറിച്ചുള്ള വീഡിയോ ഇട്ട് ഇച്ചിരി ഡേയ്സ് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും എൻ്റെ ലാപ്പ് പ്രോബ്ലം ആയി കേട്ടോ എനിക്ക് ഒരു വഴിയില്ലായിരുന്നു എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ ഇരുന്ന് ഒരു ടു മന്ത്സൊക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ഞാൻ സെക്കൻഡ് കൺസീവ് ആയി പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ ആ ടൈമുള്ള ടയേർഡ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അത് കാരണം എനിക്ക് വീഡിയോസ് ഒന്നും ചെയ്യാൻ സാധിച്ചിരുന്നില്ല അങ്ങനെ ഡിസംബർ ലെവൻത്ത് ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞു ബോയ് ബേബിയാണ് ഫസ്റ്റ് ബേബിയും ബോയ് ബേബിയാണ് ഞാൻ ഫോട്ടോ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ടുപേരുടെ ഫോട്ടോ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കണ്ട് ഫോട്ടോ എല്ലാവരും കണ്ടോ ക്യൂട്ട് അല്ലേ രണ്ടുപേരും ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ഇനി വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം അപ്പം ഞാൻ ഇന്ന് ചെയ്തിരിക്കുന്ന വീഡിയോ എന്ന് വെച്ചാൽ പോളിസിസ്റ്റിക് ഓവറി ഡിസീസ് ഈ പ്രോബ്ലത്തിന് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നാച്ചുറൽ ആയി കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് റിമൂവ് ചെയ്യേണ്ട നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള ഫൈവ് ടിപ്സിനെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ ഇന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എൻ്റെ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പോളിസിസ്റ്റിക് ഓവറി ഡിസീസ് എന്താണെന്നും അതിൻ്റെ കാസസ് എന്താണെന്നും അതിൻ്റെ സിംറ്റംസ് എല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ആ വീഡിയോസ് കാണണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത് നാച്ചുറൽ വെയ്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വൺ സേ നോ ടു മെഡിസിൻ അതാണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഓക്കെ നമ്മൾ ഈ പി സി ഒ ഡി ഉള്ളത് പി സി ഒ ഡിക്ക് വേണ്ടി കണ്ടമാനം മരുന്ന് കഴിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ സോ ആ മരുന്നൊക്കെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുക ഞാൻ പറയുന്ന ഈ ബാക്കിയുള്ള സ്റ്റെപ്സ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപായിട്ട് ഈ കംപ്ലീറ്റ് മെഡിസിൻ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുക ഓക്കെ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ മെഡിസിൻ കഴിക്കുന്നത് കാരണം നമ്മൾ ഒത്തിരി മെഡിസിൻ ഇങ്ങനെ എടുക്കുന്നത് കാരണം നമ്മുടെ ഈ പ്രോബ്ലം ഈ പി സി ഒ ഡി എന്ന പ്രോബ്ലം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് മാറുന്നില്ല അതിൻ്റെ സിംറ്റംസ് അത് മാത്രമേ ഈ ഈ മെഡിസിൻ കൊണ്ട് കുറച്ച് കുറയുന്നുള്ളൂ ഈ പ്രോബ്ലം കംപ്ലീറ്റ് വേറോടെ മാറു മാറുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള നാച്ചുറൽ റീസൺ ഞാൻ പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് മെത്തേ കറക്റ്റ് അല്ലാതെ ഫോളോ ചെയ്യുക സെക്കൻഡ് വൺ യുവർ ഫുഡ് ഈസ് യുവർ മെഡിസിൻ അതെ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഫുഡാണ് നമ്മുടെ മെഡിസിൻ ഓക്കെ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യിക്കാം അതായത് നമ്മൾ ഈ പാക്കേജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ് ഉണ്ടല്ലോ പാക്കേജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ് അതുപോലെ ഈ പ്ലാസ്റ്റിക് ആയിട്ട് നമുക്ക് പ്ലാസ്റ്റിക് ഡപ്പയിലൊക്കെ നമുക്ക് നമ്മൾ ഓർഡർ ചെയ്ത് വരുന്ന ഫുഡ് ഉണ്ടല്ലോ ഇതുപോലത്തെ ഫുഡ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യിക്കാം ഈ പാക്കേജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഹോം മെയ്ഡ് ഫുഡ് ഫ്രഷ് ഹോം മെയ്ഡ് ഫുഡ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഹോം മെയ്ഡ് ഫുഡ് പ്രി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഈ നോൺ സ്റ്റിക്ക് കുക്ക് വെയർ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് മാറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ കോപ്പർ സെറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ കോപ്പർ അതുപോലെ ഇരുമ്പ് ഇതുപോലത്തെ പാത്രങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇതുപോലത്തെ പാത്രങ്ങളിൽ കുക്ക് ചെയ്ത് കഴിക്കുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ബോഡിയിൽ അതായത് നമ്മൾ ആ ഫുഡ് കഴിക്കുന്ന ടൈമിൽ നമ്മളുടെ ബോഡിയിൽ ഇരുമ്പ് സത്ത് കുറച്ചുകൂടെ കൂടി കൂടി വരും ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇതുപോലത്തെ പാത്രങ്ങൾ പ്രിഫർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഹോം മെയ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ് കഴിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യേണ്ട ഒരു മെത്തേഡ് ഉണ്ട് ആ മെത്തേഡ് അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഹെൽത്തി പ്ലേറ്റ് മെത്തേഡ് സോ ഈ ഹെൽത്തി പ്ലേറ്റ് മെത്തേഡ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു പ്ലേറ്റ് എടുക്കാം ആ പ്ലേറ്റിൽ ഇപ്പോൾ ഹാഫ് പ്ലേറ്റ് വെജിറ്റബിൾ എടുക്കാം ഈ പി സി ഡി ഉള്ള പി സി ഡി ഉള്ളവർക്കാ പറയുന്നത് ഹാഫ് പ്ലേറ്റ് വെജിറ്റബിൾസ് എടുക്കാം അതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ ഈ പ്രോട്ടീൻ ഫുഡ് എടുക്കുക പ്രോട്ടീൻ ഫുഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ നമ്മുടെ പയർ അതുപോലെ പനീർ ഇതുപോലത്തെ ഫുഡ് അതിൻ്റെ കൂടെ എടുക്കുക നെക്സ്റ്റ് അതിൻ്റെ കൂടെ ഈ പശു നെയ് അപ്പം ഫസ്റ്റ് ഉണ്ണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ആ പ്ലേറ്റിൽ അടിക്കേണ്ടത് ഫസ്റ്റ് ഉണ്ണ് എന്ന് വെച്ചാൽ വെജിറ്റബിൾസ് ഹാഫ് പ്ലേറ്റ് വെജിറ്റബിൾ സെക്കൻഡ് ഉണ്ണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പ്രോട്ടീൻ ഫുഡ് തേർഡ് ഉണ്ണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പശു ശുദ്ധമായ പശു നെയ് ഈ മൂന്നും മിക്സ് ചെയ്ത് ക
ഓക്കെ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ്സ് ചെയ്യുക ഇതാണ് ബട്ടർഫ്ലൈ എക്സസൈസ് സെക്കൻഡ് ഒന്ന് ശീഘ്ര ശ്വസനം ശീഘ്ര ശ്വസനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതുപോലെ ഈ ഇമേജിൽ കാണുന്നത് പോലെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഇരിക്കുക ഇരുന്ന് ചെ അതിന് ശേഷം നമ്മളിങ്ങനെ ശ്വാസം പെട്ടെന്ന് വലിച്ച് താഴോട്ട് കൊടുക്കാം ശീഘ്രത്തിൽ അതായത് വേഗത്തിൽ പെട്ടെന്ന് വലിച്ച് താഴോട്ട് കൊടുക്കാം ഓക്കെ അങ്ങനെ ഒരു ട്വൻറ്റി ടൈംസ് അങ്ങനെ ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ്സ് ചെയ്യുക നെക്സ്റ്റ് തേർഡ് സ്റ്റെപ്പ് വാക്കിംഗ് മെയിൻ നമുക്ക് ഈ മെയിൽ പറഞ്ഞ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ തേർഡ് വൺ തേർഡ് സ്റ്റെപ്പ് വാക്കിംഗ് വാക്കിംഗ് മെയിനായി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ മോർണിംഗ് എണീക്കുമ്പോൾ ഒരു ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ്സ് എങ്കിലും നമ്മൾ നടക്കണം ഒത്തിരി നമ്മളിങ്ങനെ കുറച്ച് കൈയൊക്കെ വീശി കുറച്ച് കുറച്ച് ഫാസ്റ്റായിട്ട് നടക്കാം നടക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക ഓക്കെ അങ്ങനെ ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ്സ് ചെയ്യുക ഈ മൂന്ന് സ്റ്റെപ്സും കറക്റ്റ് ഫോളോ ചെയ്യുക ഫോർത്ത് മെത്തേഡ് നന്നായിട്ടുള്ള ഉറക്കം നന്നായിട്ട് ഉറങ്ങുക ഉറങ്ങുക എന്ന് വെച്ചാൽ ഒത്തിരി ടൈം ഇങ്ങനെ ഉറങ്ങുന്ന അതല്ല ഉറങ്ങുക അതല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ഒരു എയ്റ്റ് അവേഴ്സ് എയ്റ്റ് അവേഴ്സ് നമ്മൾ ഉറങ്ങുന്ന ടൈമിങ് എയ്റ്റ് അവേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സെവൻ അവേഴ്സ് നമ്മൾ ഉറങ്ങുന്ന ടൈമിങ് ആ സെവൻ അവേഴ്സ് നല്ല പോലെ ഉറങ്ങുക ഒരു ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഇല്ലാതെ ഒരു കുഴപ്പമില്ലാതെ നല്ല പോലെ ഉറങ്ങുക ഓക്കെ അതാണ് നന്നായിട്ടുള്ള ഉറക്കം പിന്നെ ഈ ഉറക്കത്തിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്ന് നമ്മൾ ഒരേ ടൈമിന് ഉറങ്ങി ഒരേ ടൈമിന് എണീക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കും കുറച്ച് ഇപ്പം നൈറ്റ് ആയി കുറച്ച് നേരത്തെ ഉറങ്ങിയിട്ട് മോർണിംഗ് ഒത്തിരി കുറച്ച് നേരത്തെ എണീക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക ഓക്കെ ഇത് ഒന്ന് ഫോളോ ചെയ്യുക ഈ നമ്മൾ ഫിഫ്ത്ത് മെത്തേഡിലോട്ട് പോകുന്നതിന് മുൻപ് ഞാനൊരു കാര്യം പറയും നമ്മൾ ഈ മേളിൽ പറഞ്ഞ ഈ എക്സസൈസ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ എക്സസൈസും അതുപോലെ ഫുഡിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ഈ കാര്യങ്ങൾ കറക്റ്റ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഈ ബെല്ലി ഫാറ്റിനെ ബെല്ലി ഫാറ്റിനെ കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി ഒത്തിരി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും അതുപോലെ നമ്മളുടെ ഓവറിയിലുള്ള നമ്മുടെ ഓവറി പ്രഷർ ഈ ഓവറി പ്രഷർ കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും നെക്സ്റ്റ് വൺ ഫിഫ്ത്ത് മെത്തേഡ് മൂൺ നമ്മളെ സഹായിക്കും അതെ നമ്മുടെ ഈ പി സി ഒ ഡി പ്രോബ്ലം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ക്യൂർ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മുടെ മൂൺ നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും അതെങ്ങനെയാണ് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ ഉറങ്ങാൻ പോകുന്നതിന് മുൻപ് നമ്മൾ കുറച്ച് സമയം അതായത് ഒരു ഫിഫ്റ്റി മിനിറ്റ്സ് എങ്കിലും മൂൺ ലൈറ്റിൻ്റെ താഴെ ഇരിക്കുക ഇത് നമ്മുടെ ഹോം ഹോർമോൺ ബാലൻസ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സഹായിക്കും സെക്കൻഡ് വൺ നമ്മൾ നൈറ്റ് ഇപ്പോൾ ഉറങ്ങുന്നതിന് മുൻപ് കുറച്ച് വെള്ളം എടുത്ത് മൂൺ ലൈറ്റിന് താഴെ വയ്ക്കുക എന്നിട്ട് മോർണിംഗ് എണീക്കുമ്പോൾ ആ വെള്ളം കുടിക്കുക ഇതും നമ്മുടെ പി സി ഒ ഡി പ്രോബ്ലത്തിനെ ക്യൂർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സഹായിക്കും സോ ഈ സ്റ്റെപ്സ് ഒക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഈ ഫൈവ് സ്റ്റെപ്സ് കറക്റ്റ് ഫോളോ ചെയ്യുക തീർച്ചയായും നിങ്ങൾക്ക് നല്ല റിസൾട്ട് ലഭിക്കും അതുപോലെ ഈ പി സി ഒ ഡി കാരണം ബേബി ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ഒത്തിരി പേരെ എനിക്ക് അറിയാം തീർച്ചയായിട്ടും ചേച്ചിമാരെ കറക്റ്റ് ഒന്ന് ഫോളോ ചെയ്യുക ഈ സ്റ്റെപ്സ് ഒന്ന് ഫോളോ ചെയ്യുക നിങ്ങളിങ്ങനെ കണ്ടമാനം മരുന്ന് കഴിക്കുന്നതിനേക്കാളും ഞാൻ പറയുന്ന ഈ ഫൈവ് നാച്ചുറൽ സ്റ്റെപ്സ് നമുക്ക് ഇത് സൈഡ് എഫക്ട്സ് ഒന്നും വരത്തില്ല ഈ നാച്ചുറൽ സ്റ്റെപ്സ് കറക്റ്റ് ഒന്ന് ഫോളോ ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് നല്ല റിസൾട്ട് ലഭിക്കും നിങ്ങൾ ഈ സ്റ്റെപ്സ് ഫോളോ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങളുടെ കമൻറ്റ് എൻ്റെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഇടുക തീർച്ചയായും ആ റിസൾട്ട് എൻ്റെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഇടുക നിങ്ങളുടെ ഈ റിസൾട്ട് മറ്റുള്ളവർക്കും അവർ കണ്ടാലും അവർക്കും യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും അതുപോലെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് തീർച്ചയായും ഷെയർ ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയുമായി നെക്സ്റ്റ് ടൈം കാണാം അതൊരു ബൈ